Hello students, welcome to school list. In the key, 6 standard science unit 2 force and motion. That is the evaluation question and answers. This is the term 1 volume 3 book page number 31. So, on the book level answers. First, choose the correct answer. Unit of speed is nn kekranga. Unit of speed is meter per second. So, this is kilometers per hour. Kilometers per hour is meters per second. So, the answer is m slash s. Which among the following is an oscillatory motion? Oscillatory motion is this one. This one is going to go here and this one is a swinging pendulum. Pendulum clock is going to go here. swing is going to go here. This one is going to go park level swing. The swing is going to go here and So, this is the oscillatory motion. This is the to and fro moment of a vibrating string. This is the oscillatory motion. The correct relation among the following is speed is equal to distance by time. This is the correct Speed is equal to dog bite. Dog B I T E. Dog bite D is the distance. Distance by bite B I E. By. Myra divided by time t a divided by time so distance by time na speed idha vandu formula speed is equal to distance by time in the or formula mattu ninga nyayam vachittingna meedi ellathiyum easy ah next question geetha travels with her father in a bike to her uncle's house which is 40 kilometers away from her home she takes 40 minutes to reach there Statement 1. She travels at a speed of 1 km per minute. Statement 2. One, she travels at a speed of 1 km per hour. So, this is true or this is false. In First, we have distance is 40 km, speed is uh, time is 40 minutes. So, speed is equal to Speed is equal to distance by time. 40 km by 40 minutes. That is 1 km per minute or nimshathla 1 km cover pandranga idu da avangaloda speed idu da inga first statement 1 pathinga adha kuduthirukanga so statement 2 wrong ah illa correct ah nu paakradhukku adiyum solve panni paakanum inga enna unit irukku km per hour nu irukku per hour nradhu enadhu minutes 60 minutes make 1 hour appo 40 minutes evlavu inda conversion da inga pandrom 40 minutes to hour eppadi 40 by 60 now, we will apply hours. So, this is the formula that we apply. Distance is 14. Uh, time is 40 by 60. That is 40 by 60. By 16 is 40 by 60. You will multiply. 60 mile multiply panirvinga. So 40 into 60 by 40. So either than I'm the ingelidir kang a pathingana, either than ingelidir kong. So in the 40 40 cancel I 60 kilometers per hour. Idamatana, Anglikir kong. So 60 kilometers per hour the conversion. 1 kilometer per minute under the 60 kilometers per hour nartho. Ipo and then a pakla. Statement 1 the correct arc. Statement 2 and the either tapu, on the 60 kilometers per hour speed la poranga. So uh, statement 1 is the correct option. Next, fill in the blanks. A bike moving on a straight road is an example for linear motion. Straight line la the linear motion. Gravitational force is a non-contact force. Why yeah, non-contact force? That's why we don't know what to do. We don't know what to do. We don't know what to do. Gravitational force, magnetic force, we don't know what to do. It's called non-contact force. Motion of a potter's wheel is an example for rotary motion. Rotary na or maya pulliya suti suti varadha. So, you know, the earth rotate a home, potter's wheel rotate a home, you know, pambro, idalam and rotate a home. So, rotary motion. When an object covers equal distances in equal interval of time, it is said to be dash motion. It is said to be uniform in motion. Equal distance equal interval of time la cover panadhi. So, uniform motion. Next is stay true or false. To and fro motion is called oscillatory motion. Nama path on fill in the blanks la. So, in the choose the correct answer la path on la. Ibdi ibdi poet varadha oscillatory motion. So, it is true. 
வைப்ரேட்டரி மோஷன் அண்ட் ரோட்ரி மோஷன் ஆஃப் பீரியாடிக் மோஷன்ஸ் இது ட்ரூ ஆஃப் ஆல்சா வைப்ரேட்டரி மோஷன் இஸ் நத்திங் பட் ஆசிலேட்டரி மோஷன் அதாவது ஃபாஸ்ட் ஆசிலேஷனை தான் வைப்ரேஷன் சொல்லுவாங்க இது வந்து பீரியாடிக்காக தான் இருக்கும் ரோட்டரி மோஷன்றது அதோட ஆக்சஸை சுற்றி சுற்றிட்டே இருக்கிறது தான் ரோட்டரி மோஷன் நீங்கள் ஒரு டாப்பு ஏர்த்தோட ரொட்டேஷன்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் பீரியாடிக்காக நடக்கும் ஏர்த்தோட ரொட்டேஷன் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் பர் டே அதில் தானே நடக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து பீரியாடிக் ஒரு ஃபிக்ஸட் டைமில் நடக்கும் so it's true vehicles moving with varying speeds are said to be in uniform motion varying speed nu solliranga appo adu false uniform speed na da uniform motion varying speed different speed na the false robots will replace human in false next match the following in the girl vand slide la ஸ்லைட் பண்ணி வராங்க இது என்ன மோஷன் இது வந்து லீனியர் மோஷன் அதாவது ஒரே லைனை ஸ்லாண்டிங் லைனில் அப்படியே வர்றாங்க ஸோ இது லீனியர் மோஷன் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பம்பரம் அதோடய ஆக்சஸ் ஆக்சஸ்னால் அந்த சென்டரில் போகிற லைனில் சுற்றுது இது வந்து ரோட்ரி மோஷன் இந்த பசங்க ஸ்விங்கில் முன்னாடியும் பின்னாடியும் முன்னாடியும் பின்னாடியும் முன்னாடியும் பின்னாடியும் போகிறாங்க இதை வந்து என்ன மோஷன் சொல்லுவோம் ஆசிலேட்ரி மோஷன் ஆசிலேட்ரி மோஷன் வந்து பீரியாடிக் மோஷன் ஓகேங்களா அதாவது ஃபிக்ஸட் டைமுக்கு முன்னியும் பின்னியும் போயிட்டு வருவோம் அடுத்தது சர்க்குலர் மோஷன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இப்படி சுற்றுறது வந்து சர்க்குலர் மோஷன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த கார் வந்து நேராக போகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது வளைவு இருந்துச்சுன்னா வளைஞ்சி போகுது ஸோ அதனால் அதை வந்து லீனியர் அண்ட் ரோட்டரி மோஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு கிவன் பிலோ இஸ் அ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை அன் எலிஃபெண்ட் அக்ராஸ் அ ஃபாரஸ்ட் வித் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட் கம்ப்ளீட் த டேட்டா ஆஃப் த டேபிள் கிவன் பிலோ வித் த ஐடியோ ஆஃப் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட் ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஐடியோ ஆஃப் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஒரு யானை நிறைய டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணி போகுது ஆனால் எல்லா டிஸ்டன்ஸும் ஒரே ஸ்பீடில் தான் போகுது ஸோ அப்போ அந்த ஸ்பீட் என்னென்னு முதல் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த ஸ்பீடை கண்டுபிடிக்க இங்கே ஒரு ஃபோர் டூன்னு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க இல்லை டுவெண்ட்டி டென் ஏதோ இந்த ரெண்டு வேல்யூவில் ஏதோ எடுத்து நீங்கள் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்பீடை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அதாவது ஃபோர் பை டூவோ டூ பை டென்னோ போட்டு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டூ மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு ஸ்பீடு கிடச்சிடும் ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட் ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ ஸ்பீடு கிடச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு இங்கே என்னெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க டிஸ்டன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க டைம் கேட்டிருக்காங்க டிஸ்டன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இந்த அன்னோன் வேல்யூஸ்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த சேம் ஃபார்முலா தான் அதை நம்ம வேறு மாதிரி ரீரைட் பண்ணி எழுத போகிறோம் டிஸ்டன்ஸ் அதை தான் எழுதியிருக்கோம் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் இன் டு டைம் அப்புறம் டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீட் இதை வச்சு நீங்கள் வந்து இந்த அன்னோன் வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இந்த இதுக்கு ஸ்பீடு நம்மளுக்கு தான் தெரிஞ்சிச்சு ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்பீடு டூ இன்ட்டு ஃபோர் ஸோ இது வந்து எயிட்டு ஸோ டுவெல் பை இங்கே வந்து சிக்ஸ் இருக்கணும் டுவெல் பை சிக்ஸ்னால் உங்களுக்கு அதே டூ மீட்டர் பர் செகண்ட் இது கிடச்சிடும் ஸோ இதுக்கு இங்கே வந்து என்ன வேல்யூ வரும் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் இன் டு டைம் அப்படின்னா டூ இன்ட்டு எயிட் போடுவீங்க டூ ஸோ இந்த இடத்துல என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் இன் டு டைம் எயிட் டைம் ஸ்பீடு வந்து டூன்னு கேல்குலேட் பண்ணோம் ஸோ சிக்ஸ்டீன் ஸோ இப்படி தான் இந்த சம் கண்டுபிடிக்கணும் எல்லாமே இந்த ஒரு ஃபார்முலா தாங்க இந்த ஒரு ஃபார்முலாவை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா டிஸ்டன்ஸு டைமு எது வேணாலும் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஆனால் இந்த ஒரு ஃபார்முலாவை கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் த அனாலஜி கிக்கிங் அ பால் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் அதாவது நீங்கள் ஒரு பாலை எத்தி உதைக்கிறீங்கன்னா அது கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் உங்கள் கால் வந்து அந்த பால் மேலே படுது அது கான்டாக்ட் கான்டாக்டில் இருக்குது இதுவே ஃபாலிங் ஆஃப் அ லீஃப் அதாவது மேலேருந்து கீழே லீஃப் விழுது இது வந்து என்னது நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் அது என்ன நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் கிராவிடேஷ்னல் புல் அது வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது பார்க்க முடியாது தொடருது இல்லை ஸோ அது வந்து நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து மீட்டர்னு எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் ஸ்பீடை வந்து என்ன யூனிட்ஸில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் சர்க்குலேட்ரி மோஷன் வந்து ஸ்பின்னிங் டாப் சர்க்குலேட்ரி மோஷனுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸ்பின்னிங் டாப் ஆசிலேட்ரி மோஷன் ஆசிலேட்ரி மோஷன்னா முன்ன பின்ன முன்ன பின்ன டூ அண்ட் ஃப்ரோ போகிறது அதுக்கு வந்து நம்ம நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் கிளாக்கோட பெண்டிலம் அப்புறம் ஸ்விங்கில் நீங்கள் ஆடுறது பார்க்கில் ஆடுறது
பீரியாடிக் மோஷன் ஸோ இந்த டைம்னு இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பீரியாடிக் அப்படின்ற மோஷன் டைப்பில் வரும் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க மூமெண்ட் அபவுட் அன் ஆக்சிஸ் ஆர் அ ஃபிக்சட் சென்டர் ஆக்சிஸ் ஃபிக்சட் சென்டர் இப்படினாலே ஆக்சிஸ்னாலே என்னது ஏர்த் ஆக்சிஸ் ரொட்டேஷன் ரோட்டரி மோஷன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஆக்சிஸ்னாலே ஒரு சென்டரில் ஒரு லைன் போகும் அதை சுற்றி சுற்றி வர்றது வந்து ரோட்டரி மோஷன் நெக்ஸ்ட்டு ஆன்சர் இன் அ வேர்ட் ஆர் டூ The force which acts on an object without physical contact. So, we can see that without physical contact is non-contact force. Example, gravitational pull, magnetic pull, this is non-contact force. A change in the position of an object with time. This is the motion of definition. A change in position of an object with time. One object is over time and over time. It is not moving. So, change in position of an object with time is motion. The motion which repeat, repeats itself after a fixed interval of time. Time is not the word. It is periodic. It is not the word. periodic motion இல்லாட்டி அது ஆசிலேட்டரி மோஷன் கூட சொல்லுவோம் ஸோ டைம்ன்ற ஒரு வார்த்தை வந்தாலே பீரியாடிக்னு நீங்கள் எழுதணும் த மோஷன் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் விச் கவர்ஸ் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் இன் ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் டைம் ஸோ இப்போ நான் டைம்னு சொன்னேன் இங்கே வந்து ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ்னு வந்துச்சுன்னா அதை வந்து நீங்கள் யூனிஃபார்ம் மோஷன் யூனிஃபார்ம் நான் யூனிஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவீங்க ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் இன் ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் டைம்னா யூனிஃபார்ம் மோஷன் ஸோ இங்கே மெயினாக டிஸ்டன்ஸ் தான் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் டைம்னா அது வந்து யூனிஃபார்ம் மோஷன் நெக்ஸ்ட்டு அ மெஷின் கேப்பபிள் ஆஃப் கேரிங் அவுட் அ காம்ப்ளெக்ஸ் சீரீஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி வந்து ரோபோ ஓகே இப்போ ஆன்சர் ப்ரீஃப்லி பார்க்கலாம் டிஃபைன் ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் புஷ் ஆர் புல் பை அன் அனிமேட் ஆர் இன்அனிமேட் ஏஜென்சி Forces are push or pull by an animate or inanimate agency. அதாவது உயிருள்ள ஒரு உயிரற்ற பொருட்களால் ஒரு அசைவு நடந்துச்சுன்னா அதை தான் ஃபோர்ஸ்னு சொல்கிறோம் நேம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷன் பேஸ்ட் ஆன் த பாத் மோஷனை வந்து மூணு விதமாக பிரிப்போம் அதை நே டீட்டெயில் ஆன்சரில் பார்க்கலாம் இப்போ பாத் பார்த்துனா அதோட போகிற வழியை வச்சு இப்போ ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக போச்சுன்னா அதை லீனியர் மோஷன்னு சொல்லுவோம் வளைஞ்சு நெளிஞ்சு போச்சுன்னா கர்வில் லீனியர் மோஷன்னு சொல்லுவோம் சுற்றி சுற்றி சர்க்குலர் மோஷனில் போச்சுன்னா சர்க்குலர் மோஷன் சொல்லுவோம் ரோட்டரி மோஷன்னா அபவுட் இட்ஸ் ஆக்சஸ் ஏர்த் ரொட்டேஷன் ரோட்டரி மோஷன் ஆசிலேட்ரி மோஷன்னா டூ அண்ட் ஃப்ரோ ஜிக்ஸாக்னா கோண மானியா அங்கிட்டும் இங்கிட்டும் போச்சுன்னா ஜிக்ஸாக் மோஷன் If you are sitting in a moving car, will you be at rest or motion with respect to your friend sitting next to you? If you are sitting in a car, 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 if you are sitting in a car. ஸோ இது வந்து ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இதுக்கான டீட்டெயில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து நான் எக்ஸ் ஒரு வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் அதை நீங்கள் போய் பாருங்கள் இல்லைட்டா அதை நான் இங்கேயும் சொல்கிறேன் ஒரு காருக்குள்ளே நம்ம ரெண்டு பேர் உட்காந்து போகிறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு வந்து அவங்களே பார்க்கும்போது ரெண்டு பேரும் உட்காந்துருக்குது ஸ்டேஷ்னரியாக தான் தெரியும் இதுவே வெளியிலேருந்து ஒரு ஆள் பார்க்குறாங்க பார்த்தா ஓ ரெண்டு பேர் காரில் போகிறாங்களே அவங்க மூவ் ஆகிட்டு இருக்காங்களேன்ற மாதிரி தெரியும் இது ஏன்னா இட் இஸ் பிகாஸ் மோஷன் இஸ் ரிலேட்டிவ் மோஷன் வந்து ஒவ்வொருத்தங்க பார்வைக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி தெரியும் ஸோ அதுதான் வந்து மோஷன் இஸ் ரிலேட்டிவ்னு சொல்லுவாங்க இட்ஸ் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹூ இஸ் வியூவிங் ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு யோர் ஃப்ரெண்ட் சிட்டிங் நெக்ஸ்ட் டு யூன்னு தான் கேட்குறாங்க அப்படின்னா நான் என்ன சொல்லுவேன் நான் ரெஸ்ட்டில் தான் இருக்கேன் என் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கவன் பார்வைக்கு நான் உட்காந்துருக்க மாதிரி தான் தெரியும் இதுவே எங்கேயோ வெளியில் ரோட்டில் நிற்கிறவங்களுக்கு பார்த்தா காரோட சேர்ந்து நானும் மூவ் ஆகிட்டு இருக்க மாதிரி தெரியும் ஐ எம் இன் ரெஸ்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மை ஃப்ரெண்ட் சிட்டிங் இன் சைட் த கார் மோஷன் இஸ் ரிலேட்டிவ் ரிலேட்டிவ்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி தெரியும் அதுதான் ஃபார் அ ஃப்ரெண்ட் சிட்டிங் நெக்ஸ்ட் டு மீ த கார் ஐ வில் அப்யர் ஸ்டேஷ்னரி ஃபார் சம் ஒன் ஸ்டாண்டிங் ஆன் த ரோட் ஐ வில் அப்யர் டு பி மூவிங் இன் த கார் ரொட்டேஷன் ஆஃப் ஏர்த் இஸ் இஸ் அ பீரியாடிக் மோஷன் ஜஸ்டிஃபை ரொட்டேஷன்னா என்ன சொன்னால் ஆக்சிஸை சுற்றி ஃபிக்சட் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் டைமில் மூவ் பண்ணும் ஏர்த் ரொட்டேட்ஸ் அபவுட் ஆக்சிஸ் இன் ஃபிக்சட் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் டைம் ஏர்த் ரொட்டேட்ஸ் எவ்ரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் திஸ் மோஷன் இஸ் பீரியாடிக் ஆஸ் இட் ரிப்பீட்ஸ் அட் ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸ் அது ஒவ்வொரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கும் அது தன்னை தானே சுற்றுறதுனால தான் அது வந்து பீரியாடிக் மோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் ரொட்டேஷ்னல் அண்ட் கேர
moves about a fixed axis and does not change its position example rotation of earth the fixed axis indrathu the mukkiyana word rotational motion la curvilinear motion la it changes position with motion adada valanji nelinji povum la adha curvilinear motion motion of car in a curved road so idu da vandu curvilinear motion idu vandu rotational motion next answer in detail what is motion classify different types of motion with example the change of position of an object with respect to time is known as motion motion a moona peripanga adad with respect to path based on the duration adad time based on the speed so adad uniform of ore seera poguda illa epdi pogudha endra mari peripanga based on path paakalam idu erkanave short answers la paathom linear motion motion in a straight line a person walking on a straight line vandu or example curvy linear motion motion of a body moving ahead but changing direction so it moves in curved paths motion of a ball thrown or a car along a curved road or examples of curvy linear motion circular motion motion in a circle swirling stone tied to the rope rotary motion motion of a body about its own axis rotating top rotation of earth oscillatory motion pathinga na a body moving back to same position after a fixed interval of time a pendulum clock or a swing in the park idella vandu oscillatory motion zigzag or irregular motion the motion of a body in different direction motion of a bee or people walking in a crowded street they will move here and there so adella vandu zigzag motion next based on duration eppadi motion perikranga nu paakalam periodic motion motion repeated in equal intervals of time example swinging of a pendulum ஸ்விங்கிங் ஆஃப் பெண்டலும் ஆசிலேட்ரி மோஷனும் பார்த்தோம் இது ஆசிலேட்ரி அண்ட் பீரியாடிக் மோஷன் ஸோ ரெண்டுமே வந்து அப்ளை ஆகும் ஸ்விங்கிங் ஆஃப் பெண்டலத்துக்கு நான் பீரியாடிக் மோஷன் பார்த்தீங்கன்னா த மோஷன் இஸ் நாட் இன் யூனிஃபார்ம் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் ஸ்வேயிங் ஆஃப் த பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் அ ட்ரீ ஸோ காற்று அடிக்கும் போது எப்படி எவ்வளோ டயத்துக்கு அது அசையுமோ அந்த மாதிரி தான் அசையும் பேஸ்ட் ஆன் ஸ்பீட் யூனிஃபார்ம் மோஷன் If an object covers uniform distance in uniform intervals, then the motion of the object is called uniform motion. So, uniform distance in Ravartha da inga mukkiyo. Uniform distance a cover panna no. Example, our hand of a clock. Non-uniform motion. If the object moves at different speed in different times, then the motion is non-uniform. Example, motion of a train as it leaves a station. So, train when the first station in the column is slow up. Then, when the train is slow up, the train is fast up. So, if you go to different speeds, it is a non-uniform motion. Now, if you have a problem, we know that the speed is equal to distance by time formula. Easy formula. A vehicle covers a distance of 400 km in 5 hours. அப்படின்னா கேல்குலேட்டட் ஸ்பீட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் அண்ட் ஃபைவ் ஆர் டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் வந்து ஸ்பீட் ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பை ஃபைவ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஆர் நெக்ஸ்ட்டு கிவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷன் கூட லீனியர் மோஷன் இதில் கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எக்ஸாம்பிள் கூட எழுதலாம் லீனியர் மோஷன் வாக்கிங் என் ஸ்ட்ரெயிட் பாத் நேராக லைன் கட்டி நடக்கிறது அப்புறம் ஏதாவது ஸ்லைடில் போகிறது வேறு என்னது இந்த கன்வேயர் பெல்ட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு லீனியர் மோஷன் தான் இருக்கும் கேர்வி லீனியர் மோஷன் பார்த்தீங்கன்னா மோஷன் ஆஃப் அ பால் த்ரோன் அது வந்து வளைஞ்சு போய் விழும் நேராக விழும் இல்லாட்டினா கேர்வ்ட் ரோடில் கார் போகிறது இதெல்லாம் கேர்வி லீனியர் மோஷன் சர்க்குலர் மோஷன் ஸ்வர்லிங் ஸ்டோன் டைட் டு த ரோப் ஒரு ரோப்பை கையில் கட்டி சுற்றுவீங்கல்ல அது இல்லாட்டினா ஃபேனோட மோஷன் இதெல்லாம் வந்து சர்க்குலர் மோஷன் ஆசிலேட்ரி மோஷன் பார்த்தீங்கன்னா பெண்டுலம் அப்புறம் நீங்கள் ஸ்விங்கில் விளையாடுறது இர்ரெகுலர் மோஷன் பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் வாக்கிங் இன் அ க்ரௌடட் ஸ்ட்ரீட் இல்லாட்டினா ஒரு குருவி பறக்கிறது இல்லாட்டினா பீ பறக்கிறது இதெல்லாம் அங்கே அங்கேயும் இங்கேயும் போயிட்டுருக்கோம் அது ஒரு யூனிஃபார்ம் மோஷன்லாம் ஃபாலோ பண்ணாத செல்ஃப் ரொட்டேட்ரி மோஷன் மோஷன் ஆஃப் த வீல் இன் அ கார்ட் ஸோ வீல் வந்து சர்க்கிள் ரொட்டேஷனாக தானே சுற்றிட்டே இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரோட்ரி மோஷன் Okay students thank you for watching ah marakama surprise parunga thank you